Hakan Fidan devletin çocukluktan itibaren yetiştirdiği ve yarınlara dair bu coğrafyanın ve bu coğrafyanın evlatlarının kurduğu o yeni hikayenin aktörlerinden bir tanesidir Hakan Fidan. Hakan Fidan'ın çok ciddi derecede bir çalışması, bir uğraşı var ve Çin'e gitti. Şimdi bir Dışişleri Bakanı'nın bir başka ülkeye gitmesi, orayı ziyaret etmesi gayet normaldir. Ama bütün dünyanın böyle birbirine girebilmesi için fırsat kolladığı bir ortamda, böyle bir dönemde Amerika'nın karşısında mukavemet gösterebilecek, Amerika ile atışabilecek ve çarpışabilecek dünyada az sayıda güç var. İşte bunlardan bir tanesi Rusya, bir tanesi işte Çin. Hani e, Türkiye bile direkt Amerika ile mücadele edebilecek bir konumda değil. Bu sadece askeri olarak bakmayın bu olaya. Hani askeri bu olayın bir kanadıdır. Ama diplomasi açısından ekonomik açıdan yani finansal olarak, kapital olarak, enerji olarak, üretim olarak bunların hepsine baktığın zaman Amerika ile çarpışabilecek bir güç olan Çin'e böyle bir zaman diliminde Hakan Fidan'ın yapmış olduğu ziyaret kıymetli bir ziyarettir. Hakan Fidan'ın konuşmasında ağırlıklı olarak üzerinde değindiği 3 tane konu var. Onlardan bir tanesi Çin'in mevcut toprak bütünlüğü ve Çin'in kendi siyasi diplomasi konusunda Türkiye olarak yanında olduğumuzu söyledik. Bu şifreli konuşmadır. Bu, bunun bir anlamı var. Bir Toprak bütünlüğü konusunda biz Çin'in yanındayız dedi Hakan Fidan. İkinci olarak ticari olarak mevcut ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz dedi. Çin'den yatırımcı almak istiyoruz dedi. Onun yanında Çin'den teknoloji alma konusunda bir açıklamada bulundu. Üçüncüsü de Gazze konusunda Çin'le birlikte hareket edebilmek. Yani dünyada Amerika'nın antisi olan, karşılığı olan Çin'in gücünü, kuvvetini de Filistin'in arkasına bağlamaya çalışıyor Hakan Fidan. Onun için bu ziyaret öyle normal sıradan Dışişleri Bakanımızın bir başka ülkedeki mevkidaşını ziyareti olarak görülmemesi gerekiyor. Ben bu ziyaretten sonra önümüzdeki günlerde bu işin hani Cumhurbaşkanı, devlet başkanları düzeyinde de görüşmelerin olacağını düşünüyorum. Hani Hakan Fidan'ın konuşmasının arasında Birikse katılma diye bir şey var. Yani o Çin'in başını çektiği ikinci Avrupa Birliği'ne alternatif olan bir ekonomi ve strateji birliği var. Türkiye buna da girebiliriz dedi. Şu anda böyle bir atmosferde dünyadaki bazı devletler bazı kararlarını böyle verme aşamasında Türkiye'nin hani Rusya'dan sonra Çin kartını da ortaya sürmesi diplomatik bir hamledir. Önümüzdeki günlerde bunun yansımasını göreceğiz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu Çin konusunda, diplomasi konusunda, enerji konusunda, işte finans konusu, askeri konularda bu konularla alakalı bu konuların uzmanları televizyonlarda işte veyahut da, da sosyal medya mecralarında kendi fikirlerini değerlendirmelerini yazıyorlar. İşin erbabı onlar. Ben olayın algı boyutunda yansıması, toplumsal yansıması konusunda gördüğüm birkaç nokta var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Hakan Fidan burası kıymetli. Toplantıda kalktı dedi ki Hakan Fidan yarın ben buradan bir bölgeye gidiyorum. Urumçi'ye ve Kaşgar'a gidiyorum. Kaşgar ve Urumçi. Kullandığı bir cümle var. Çin'in toprakların içerisinde özerk bir bölgede bulunan o Sincar bölgesinde, o Uygur bölgesinde Doğu Türkistan'da Urumçi ve Kaşgar Türk İslam şehridir dedi. Yani Çin'de, Çin'in az buçuk politikalarını takip eden bilenler bilir. Hani Çin'de bunu öyle söylemek hani biraz yürek ister abi. Biraz yürek ister ve elin güçlü olması lazım. Sen böyle bir atmosferde dünya kazan haline gelmişken kalkıp gidip orada bir cümle kuruyorsun. Ve Hakan Fidan Çin ziyaretinin hemen akabinde de 3. günü de Urumçi'ye geçti ve Urumçi'de de ziyaretler yaptı. Urumçi'deki Yanghang Camii'ni ve uluslararası büyük pazarı ziyaret etti. Burada dikkat ettiğim bir şey var. Bilmiyorum siz de dikkat ediyor musunuz? Hakan Fidan'ın taktığı kravata. Uygur bayrağının kravatıyla beraber sokakta geziyor. Doğu Türkistan bilmiyorum yani haritada çok yerini biliyor musunuz ama Çin'in özellikle Türk dünyasına açılan kapısıdır. Burası Doğu Türkistan. Kaşgar ve Urumçi. Hani biz divanı lügatı Türk diyoruz ya kim yazdı onu? Ulaş liseden alsana soru. 
geldi. Kaşgarlı Mahmut. Hepimizin bildiği Kaşgarlı Mahmut var ya işte o Kaşgarlı Mahmut'un olduğu topraklardır bunlar. Türk belgelerini, Türk yazılarını, Türk tarihini kaleme alan insanların bulunduğu yerdir. Kaşgarlı Mahmut'un olduğu yer burası. Ve bu süreçte de şunu söyleyeyim tam harita olarak da yerinde göstereyim size. Bu Sincan bölgesinin olduğu yer ve oradan Türk devletlerine bir kapı var. Yani Çin'in Türkiye ile bağlantı kurabilmesi için Türk devletlerinin içerisinden geçmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10-15 yıldır önümüzde kanayan yara olan, hiç kimsenin müdahale edemediği, hiç kimsenin bir hesabını soramadığı, hiç kimsenin zulmü durduramadığı bir süreç yaşanıyor. Doğu Türkistan'da özellikle oradaki Uygur, Türk'ün Müslüman kardeşlerimizde. Türkiye düğmeye bastı, ilişkiler başladı. Hakan Fidan diyor ki Çin'e, biz sizin toprak bütünlüğünüzü kabul ediyoruz ve destekliyoruz. Sizin topraklarınızdan herhangi bir tanesinin bölünmesini, ayrılmasını, işte orada bir terörize bir çalışmanın yapılmasını biz karşıyız. Biz sizin toprak bütünlüğünüzü destekliyoruz. Ama siz de sizin topraklarınızın içerisinde bulunan ve Türk İslam şehirleri olan o Doğu Türkistan bölgesindeki Kaşgar ve Urumçi'yi dikkate alarak söylüyor bunu. Orası Türk İslam şehridir. Eğer Çin Türkiye ile iş yapmak istiyorsa eğer Çin dünyayla bu ticaretini, teknolojisini, işte finansını, askeri alanda bir çalışma yapmak istiyorsa bu Kaşgar ve Urumçi üzerinden Türk ve İslam dünyasıyla irtibat kurabilir. Eğer siz kendi bölgenizdeki insanların inançlarına, kılık kıyafetine, kültürlerine, yaşam şekillerine, anaanelerine, geleneklerine saygı duyar, onlara bir zemin oluşturursanız bu sizin Türk ve İslam dünyasıyla çok daha hızlı entegre olmanıza vesile olur diye bir dipnot düşüyor. Onun yanında bir şey daha söylüyor. Özellikle Çin'in hemen Haritanın yanında da göreceksiniz Moğolistan'ın yanından yukarıya doğru giden bir Türk devletleri var. Hakan Fidan Çin yetkilileriyle konuşurken Türk devletleri teşkilatı adına da konuşuyor. Bunun nasıl bir güç olduğunu. Çin eğer sen bu Uygur bölgesindeki bu zulmü durdurmazsan, eğer Uygur bölgesindeki Doğu Türkistan'daki bizim Müslüman kardeşlerimize bir alan açmazsan, onların inançlarına, onların yaşam şekillerine, kılık kıyafetlerine, geleneklerine sen savaş açar, orayı asimile et etmeye gayret edersen, çalışmalarına devam edersen, Türk devletleri teşkilatıyla ve Türkiye ile ve İslam dünyasıyla senin aran açılır. Ki şu anda Çin hem Afrika bölgesinde hem Avrupa'nın belli ülkelerinde Çin özellikle ticaret üzerinden oralara girerek yeni bir alan oluşturmaya çalışıyor. Ben Hakan Fidan'ın Çin'e yapmış olduğu ziyaretin Urumçi ve Kaşgar ve Doğu Türkistan bölgesi için yeni bir sürecin başlangıcı gücü olarak görüyorum onu. Ve Doğu Türkistan'da oradaki heyetlere başkanlık yapan, oradaki derneklerin, vakıfların başkanlıklarını yapan, siyaseten ve onuranın mücadelesini veren insanların sayfalarına baktım. Hakan Fidan'ın 2009'dan sonra yani yaklaşık 15 yıl sonra 2009'da Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken bir Urumçi ziyareti yapmıştı. Onun üzerinden 15 yıl sonra ilk defa bir Türk devlet yetkilisi Urumçi'ye ve Kaşgar'a gidiyor ve Urumçi Kaşgar ziyaretini de Çin yetkililerin yanından söylüyor. Ben önümüzdeki süreçte Doğu Türkistan için yeni bir yaşam alanı, yeni bir kültürel alan açılacağını hissettim ve bu onun bir başlangıcı. Ama siz masaya Çin'in karşısına sadece Türkiye olarak oturduğunuz zaman sizi kale almıyor. Ama sen onun yerine 5 tane 6 tane devletin adına konuşursan Çin'e bak senin bu Uygur bölgesine farklı bir politika uyguluyorsun. Farklı bir çalışma yapıyorsun ve bunda başarılı olamayacaksın. Artı eğer bunu devam ettirirsen senin Türk dünyasıyla Özbekistan'dan Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a ve Türkiye'ye bütün Türk dünyasıyla sen papaz olacaksın, sen kavgalı olacaksın ve hiçbir zaman Türk devletlerini yanında göremeyeceksin. Ama eğer Sincan bölgesinde, Uygur bölgesinde oradaki insanların inançlarına, yaşamlarına, kültürlerine, gelenek göreneklerine, kılık kıyafetlerine, aile yapılarına saygı duyarsan onu 
anlamaya ve ona alan açmaya karar verirsen o zaman senin Türk İslam ülkeleriyle hem Türk devletleriyle hem de Müslüman ülkelerle aran daha güzel olur. Ticaretin daha genişler. Efendim işte teknolojik olarak, enerji olarak çok daha ciddi hamleler yapabilirsin diye bu bir başlangıçtı. Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın daha da derinleşerek o bölgede farklı bir çalışma başlayacak. Onun için Türk Devletleri Teşkilatı'nın ne demek olduğunu şimdi yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz onu. Masaya otururken sadece Türkiye adına değil 5 tane 6 tane devlet adına konuşuyorsun. Bugün Çin'in enerjiye ihtiyacı var. Çin'in aynı şekilde yeraltı madenlerine ihtiyacı var. Demir gibi bakır gibi bunlara ihtiyacı var. Bunlar hemen yan tarafta Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da var. E o zaman o Sincan bölgesinde o Türk bölgesindeki o zulüm ancak böyle durdurulur. Hiçbir devletin şu anda Çin'le mücadele edecek askeri, finans, efendim enerji, üretim bu konuda bir gücü var mı? Yok. O zaman dost diplomasisini devreye sokacaksın. Yumuşak diplomasiyi devreye sokacak ve oradaki o zulmü durdurman gerekiyor. Bu adım adım. Devletler, ülkeler hareketi yaparken... 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyor. Adam kahvede oturmuş çayını kahvesini içerken oradan akıl veriyor. Ne oldu Doğu Türkiye, Çin ilişkileri kes, sınırları kapat, onu yap, bunu yap. Niye? Doğu Türkistan'a bak zulüm yapıyor. Bu işin en kolay tarafı. Bu bir hastalık. Çin'in ortaya çıkarmış olduğu bir problem burası. Bir, bir kriz var orada. Ama bu krizi çözebilme yöntemleri var. Ve Hakan Fidan o yöntemlerin startını verdi. Önümüzdeki günler olay bambaşka noktalara evrilecektir. Çin'in o hani diktatöryal yönetim diyelim kapalı devre yönetimi artık açılmaya başladı. Dünyayla entegrasyon başladı. İşte bu entegrasyonun hemen başında Türkiye Türk devletlerini de yanına alarak Hakan Fidan oturdu. Evet biz sizin toprak bütünlüğünüze saygı duyuyoruz ama Kaşgar ve Urumçi Türk İslam şehridir ve Çin bu Türk İslam şehirlerinin değerleri üzerinden Türk ve İslam dünyasıyla yeni bir bağ oluşturabilir ki Çin bu bağ oluşturmak için uğraşıyor. Hakan Fidan'ın Çin'e yapmış olduğu ziyaret böyle bir atmosferde hem Filistin açısından, Gazze açısından hem de Doğu Türkistan açısından müthiş bir hamle olarak ben görüyorum onu ve önümüzdeki süreçte de inşallah daha da güzel noktalara olay evrilecek.